But my question is, why then is your message still seen as so controversial? Why are there figures within the Islamic world, why are there fellow Islamic clerics who see your message and still believe that you are wrong? Why? A Christian could have said almost everything you said by quoting both the Old Testament and the New Testament. And I do not know whether we should be trying to say one religion is superior or more truthful than another. You talk about the hijab being something that served to protect a woman. Surely it's, so, it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Nazreen. Deen Dunya Channel mein aapko khush aamadeed kehte hain. Nazreen Dr. Zakir Naik ne apni zindagi mein duniya ke taqreeban tamam mamalik mein lectures de rakhe hain jinme har ek apni misal aap hai. Magar kuch aise lectures hain jo ke sunne aur dekhne walon ke zehno par naqsh ho gaye. Inki purasar aur mudallal guftugu ne sunne walon ke dilon mein anmat yaadein chhodi. Magar phir bhi tishnagi baaki rahi kyunki zyada tar lectures aise hain jo ke mukammal dastyab nahi hain. उनके कुछ हिस्से ही सामयिन के लिए पेश किए जाते हैं इन्हीं लेक्चर्स में से एक ऐसा लेक्चर है जो इस हवाले से मुमताज है कि इसमें उनके सुनने वाले कोई आम लोग नहीं बल्कि सुनने देखने समझने और फिर रद्द अमल देने वाले थे ये लेक्चर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया की मशहूर जमाना यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दिया था ये वो यूनिवर्सिटी है जो इंग्लैंड में वाक है और दुनिया के हर मुल्क के तालब इलमों की एक ख्वाहिश होती है की वो ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल करे क्यूँकी अगर ऑक्सफोर्ड का नाम आपके नाम से जुड़ जाए तो आप दुनिया की कुल आबादी के उस इंतहाई छोटे हिस्से में शुमार किए जाते हैं जिसने ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल कर रखी है और हर किस्म के करियर के दरवाजे इस यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए खुल जाते हैं हमने पहले भी ऑक्सफोर्ड के लेक्चर्स की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है मगर हमारे व्यूज ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था की कि इस पूरे लेक्चर बीमा सवाल जवाब को हम आपके लिए पेश करें अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन भी जरूर दबा दीजिए नाजरीन इस लेक्चर से मुताल आपको बताएं तो इसकी खास बात यह थी कि एक तरफ दुनिया के जहीन और फतीन तलबा बैठे थे तो सामने डॉक्टर जाकिर नाइक जिनके दिमाग को इंसानी कंप्यूटर का नाम दिया गया है कि इसमें जितनी भी मालूम और इल्म समेट दें इसकी मेमोरी कभी नहीं खत्म होती जब डॉक्टर जाकिर नाइक और इन तलबा का मैच पड़ा तो एक तरफ ऐसी इल्म का समंदर बहता दिखाई दिया तो दूसरी जानब एतराज और सवाल के बंद खड़े किए गए मगर ये ज्यादा देर इल्म की रवानी को रोक न पाए और ये तलबा एक के बाद एक अपने तमाम सवाल के दलाल के साथ जवाब पाकर इतमान भरे चेहरे के साथ अपनी नशिस्तों पर बरा जमान होते गए तो बगैर कोई वक्त जाया की इस वीडियो का आगाज करते हैं नाजीन डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना लेक्चर कुरानी आयात और सलामती के साथ शुरू किया लेक्चर इस्लाम और इक्कीसवीं सदी के मौजू आरोप था सबसे पहले इस्लाम का तारुफ कराते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा की इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और इस्लाम का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज सलम ऐसी निकला है जिसका मतलब है वो सुकून और सलामती जो अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की रजा पर छोड़कर हासिल की जाए जो भी इंसान अपनी मर्जी को अल्लाह ताला की मंशा पर छोड़ दे उसको मुसलमान कहा जाता है बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि इस्लाम नया मजहब है और ये 1400 साल पहले वजूद में आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी है दर हकीकत इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है और हजरत मोहम्मद सल्लाह वसलम इस्लाम के बानी नहीं बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगम्बर है ये मजहब कुरान पाक की हिदायत आरोप मबनी है जो चौदह साल पहले नाजिल हुआ क्या ये मुमकिन है कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में 1400 साल पुरानी किताब से रहनुमाई ली जा सके इसका जवाब है नहीं ऐसा मुमकिन नहीं अगर ये किताब किसी इंसान ने लिखी हो मगर कुरान पाक चूँके अल्लाह ताला का अपना कलाम है तो इस सूरत में ये मुमकिन है कि कुरान पाक इंसानियत की निजात है ये रहम की जगह है ये अकल की राह है ये ताकतवर के लिए वार्निंग और कमजोरों के लिए उम्मीद है ये तड़पने वालों की तड़प से निजात का जरिया और भूले भटकों के लिए एक चराग की मानद है जो भी किताब खुदा का कलाम होने का दावा करती है और उसको हर जमाने के लिए रहनुमाई का जरिया होना चाहिए पुराने वक्तों को एज ऑफ मेरिकल यानी मोजों का दौर कहा जाता है और कुरान पाक मोजों में से एक मोजा है बाद में शायरी और अदब का दौर आया मुस्लिम और गैर मुस्लिम अरब जबान दान ये मानते हैं पुराने पाक दुनिया में वाहिद ऐसी किताब है आज साइंसी दौर है और आज अगर कोई किताब शायराना अंदाज में दावा करे की दुनिया फ्लैट है तो कोई यकीन नहीं करेगा 
کہ آج ادب کا دور نہیں ہے لوگ ادب کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جیسے کہ پہلے دور میں سمجھتے تھے تو آج کے سائنسی دور کے حساب سے ہی ہم یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا قرآن پاک آج کے جدید دور سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ البرٹ آئنسٹائن نے بھی اسی آکسفورڈ یونین سے خطاب کیا تھا ان کا کہنا تھا کہ مذہب کے بغیر سائنس لنگڑی ہے اور سائنس کے بغیر مذہب اندھا ہے جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو یہ سائنس کی کتاب نہیں بلکہ نشانیوں کی کتاب ہے یہ آیت کی کتاب ہے اور اس میں چھ ہزار سے زائد نشانیاں ہیں جن میں ایک ہزار سے زائد سائنس سے متعلق ہیں اور جہاں تک میرا آج کے لیکچر کا تعلق ہے تو میں آج صرف اور صرف سائنسی حقائق اور قرآن پاک سے متعلق بات کروں گا میں سائنسی مفروضوں اور نظریات کی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہم سب یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں کہ سائنسی مفروضے اور نظریات غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں اگر ہم فلکیات کے شعبے کو دیکھیں تو انیس سو ستر میں سائنسدانوں کا ایک گروپ تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی انہوں نے اسے بگ بینگ کا نام دیا اور اس پر انہیں نوبیل انعام بھی دیا گیا ان سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری کائنات ابتدا میں ایک نیبولا تھی یعنی کہ گیس دھوئیں اور دھاتوں کا ایک مجموعہ تھی پھر بیک بینگ ہوا یعنی ایک دھماکہ ہوا اور یہ الگ الگ حصوں میں بٹ گئی جس سے کہکشاؤں نے جنم لیا ستارے اور سیارے بنے سورج چاند اور زمین بنے سائنسدانوں پانچ دہائیاں پہلے دریافت کیا تھا مگر اس کو قرآن پاک نے چودہ سو سال پہلے ہی بیان کر دیا سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالی ہے کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے یہ بگ بینگ جس کو سائنس دانوں نے پچاس سال پہلے دریافت کیا قرآن پاک نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا پہلے انسان یہ یقین رکھتے تھے کہ دنیا ہمبار ہے یعنی ایک چٹیل میدان کی طرح ہے مگر پندرہ سو ستتر میں سر فرانسس ڈریک نے زمین کے گرد چکر لگائے اور ثابت کیا کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ہمبار نہیں بلکہ بیزوی شکل کی ہے قرآن پاک نے سورہ نازیات میں یہ چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا جس میں بتایا گیا کہ دنیا کو انڈے کی طرح بنایا گیا اس آیت میں لفظ دہا ہا استعمال کیا گیا جس کا ایک مطلب ہے کہ بچھا دینا اور دوسرا مطلب جو عربی کے لفظ دویا سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے انڈا اور آج ہم جانتے ہیں کہ زمین پوری طرح سے گول نہیں ہے یہ ایک طرف سے کروی ہے اور دوسری طرف سے گول جیسے کہ انڈا ہوتا ہے اور دہا ہا مزید گہرائی میں جائیں تو دہا ہا کا مطلب ہے عام انڈا نہیں بنتا بلکہ یہ شتر مرغ کے انڈے کے لیے کہا جاتا ہے اور شتر مرغ کا انڈا بھی جغرافیائی شکل کی طرح ہی ہے جیسے کہ ہماری زمین ہے One of the meaning of dha is an expanse and the earth is an expanse. The other meaning is derived from the Arabic word dhuya, which means an egg. And today we know the earth is not completely round like a ball. It is flattened from the pole. It is geospherical in shape. And if we analyze the Arabic word dha ha, doesn't refer to a normal egg. It specifically refers to the egg of an ostrich. And if we analyze the egg of an ostrich is too geospherical in shape. Imagine. The glorious Quran 1400 years ago says that the earth is your spherical in shape. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آکسفورڈ کے طلبہ کو کتابوں کی زبان میں ہی سمجھایا اور بتایا کہ سائنس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی ہے مگر ہمیں حال ہی میں پتا چلا کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ مستار یعنی ادھار لی ہوئی ہے جو چاند پر منقص ہو کر پڑتی ہے تو یہ روشن نظر آتا ہے قرآن پاک نے سورہ فرقان میں یہ بتایا کہ بڑا برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اس آیت میں چراغ سورج کو کہا گیا اور چاند کو چمکتا ہوا اور ہم جانتے ہیں کہ چراغ جلتا ہے جب کوئی بھی چمکنے والی چیز جلتی نہیں نہ اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے اس پر روشنی پڑے تو ہی یہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ حقائق ہمیں شاید پچاس سو یا زیادہ سے زیادہ دو سو سال پہلے پتا چلے مگر قرآن پاک یہ سب چیزیں چودہ سو سال پہلے ہی بتا چکا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے طلبہ کو بتایا کہ جب میں انیس سو بیاسی میں سکول میں پڑھتا تھا تو میں نے وہاں سیکھا کہ سورج اگرچہ گھومتا ہے مگر وہ اپنے مدار کے گرد چکر نہیں لگاتا مگر قرآن پاک نے سورہ انبیاء میں بتایا اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں یعنی قرآن پاک نے بتایا کہ سورج گھومنے کے علاوہ اپنے محور کے گرد بھی چکر لگاتا ہے اور آج چند دہائیاں قبل سائنس نے سیکھا کہ سورج اپنے محور میں چکر لگاتا ہے اور ایک چکر پچیس دن میں مکمل کرتا ہے اور یہ چیز دنیا بھر کے سکولوں میں پڑھائی جانے والی کتابوں کی نفی تھی جس پر سلیبس کو تبدیل بھی کیا گیا کچھ شکی لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں وہ شاید کہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ عرب لوگ 
फलकियात में बहुत पहुंचे हुए थे मैं इनसे इतफाक करता हूँ कि अरब वाकई फलकियात में सबसे आगे थे मगर मैं इसमें ये इजाफा करूंगा कि अरब इसलिए फलकियात में आगे थे क्योंकि उन्होंने कुरान पाक पढ़ा था तो अरबों ने कुरान पाक से पढ़कर फलकियात का इल्म हासिल किया था that the arabs were advanced in the field of astronomy but I'd like to remind them that the arabs became advanced in the field of astronomy a few hundred years after the quran was revealed so it is from the quran that the arabs learned about astronomy and not the vice versa डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब पानी से मुतालिक साइंसी शोबे हाइड्रोलॉजी से मुतालिक भी तलबा को आगाह और बताया कि हमें दरसी कुतुब में बताया जाता है कि कैसे पानी का साइकिल पूरा होता है पानी समंदर से बुखारात बनकर उड़ता है बादलों की शक्ल में इकट्ठा होता है हवाएं उसको दूसरी जगह ले जाती है और फिर यह कतरा खतरा बनकर जमीन पर गिर पड़ता है इसको बारिश कहते हैं इसको सबसे पहले सर बर्नॉर्ड पेल्सी ने 1580 में दरियाफ्त किया था मगर इससे भी पहले कुरान पाक इस साइकिल की वजाहत कर चुका है कुरान पाक कहता है इन सुरे अजुमर चैप्टर नंबर 39 वर्स नंबर 21 इन सुरे रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 24 इन सुरे मुमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18 इन सुरे हिजर चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 22 इन सुरे नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43 In Surah Araf, chapter number seven, verse number fifty-seven. In Surah Rod, chapter number thirteen, verse number seventeen. In Surah Furqan, chapter number twenty-five, verse number forty-eight and forty-nine. In Surah Fatir, chapter thirty-five, verse number nine. In Surah Yasin, chapter number thirty-six, verse number thirty-four. In Surah Jasha, chapter number forty-five, verse number five. In Surah Qaf, chapter number fifty, verse number eight and nine. In Surah Waqiyah, chapter number fifty-six, verse number sixty-eight to seventy. In Surah Mulk, chapter sixty-seven, verse number thirty. In Surah Tariq, chapter number eighty-six, verse number eleven. I can go on and on giving references only in the Quran of the several verses which speak about the water cycle in great detail. अगर समंदरों की बात की जाए तो कुरान पाक ने समंदरों से मुतलिक भी बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह फुरकान का हवाला देते हुए बताया कि इसमें लिखा है और वही है जिसने दो दरियाओं को आपस में मिला दिया ये मीठा खुशगवार है और ये खारी कड़वा है और इन दोनों में एक पर्दा और मुस्तकम आड़ बना दी आज साइंस हमें बताती है की एक किस्म का पानी जब दूसरी किस्म के पानी में मिलता है तो ये अपने अज्जा खो देता है और दूसरे पानी में यकसा होकर बहता है इसको आज साइंस ट्रांजिशनल होम जायद एरिया के नाम से जानती है जिसको इस्लाम बरजक के नाम से पुकारता है और बरजक का मानी बैरियर या रुकावट या आड़ होता है और यह हम आज जनूबी अफ्रीका के शहर के टाउन में देख सकते हैं जिसमें पानी का रंग भी मुख्तलि होता है और प्रोफेसर है जो समंदर से मुतल काफी इल्म रखते हैं वो बताते हैं मालूम इंसानी इल्म में हाल ही में आई है कुरान में चौदह सौ साल पहले से जो इंसानी अकल से बाला तर बात है डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया की सूर्य अम्बिया में अल्लाह तला ने इर्शाद फरमाया की हमने हर जानदार को पानी ऐसी पैदा किया तो सब्र करें की अरब के सहराओं में कोई कह सकता है की हर जानदार चीज पानी ऐसी बनाई गयी आज साइंस हमें बताती है की हर जानदार पानी ऐसी बना है और हर जानदार की हर सेल में अस्सी फीसद पानी है और हर जानदार चीज में पचास ऐसी नब्बे फीसद पानी की मकदार होती है बॉटनी के शोबे का जायजा ले तो हम इससे पहले नहीं जानते थे कि पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं सूरत में शाद बारी ताला है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और तुम्हारे लिए इसमें रास्ते बनाए और आसमान से पानी नाजिल किया फिर हमने उसमें तरह तरह की मुख्तलिफ सब्जियाँ निकाली अरबी की इस आयत में मुख्तलिफ और तरह तरह के लिए अजवाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ और उर्दू या अरबी जानने वाला कोई भी शख्स बता सकता है की अजवाज का मतलब क्या होता है जोलॉजी में जाए तो इससे मुतल कुरान पाक में लिखा है और ऐसा कोई जमीन पर चलने वाला नहीं और न कोई दो बाजुओं से उड़ने वाला परिंदा है मगर ये की तुम्हारी तरह की जमाते हैं हमने उनकी तकदीर के लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी फिर सब अपने रब के सामने जमा किए जाएंगे आज साइंस इस आयत से भी इतफाक करती है कि जानवर और परिंदे भी जमातों यानी मुआशी और कम्युनिटी बना कर रहते हैं ये पहले इंसान को नहीं पता था कुरान पाक शहद की मक्खी से मुतालिक भी इंसान को बताता और कहता है कि और तेरे रब ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया कि पहाड़ों में और दरख्तों में और इन छतों में घर बनाए जो इसके लिए बनाते हैं हर किस्म के मेवों से कहा 
اور پھر ہر قسم کے میوے سے کھا کر اپنے رب کی تجویز کردہ آسان راہوں پر چل ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں مکڑی سے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما رکھا ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا حمایتی بنا رکھے ہیں مکڑی کی سی مثال ہے جس نے گھر بنایا اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے کاش وہ جانتے چونٹیوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان پر پہنچے ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدید سائنس کے سب سے اہم شعبہ میڈیکل سائنس سے متعلق بھی بات کی جو ان کا پسندیدہ موضوع ہے کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک خود ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے مگر انسان کی دنیاوی مسیحائی چھوڑ کر آخرت کی مسیحائی کے لیے نکل پڑے اور ڈاکٹری کو ایک پیشہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے روح کا ڈاکٹر بننے کو ترجیح دی ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ شہد میں بیماریوں کا علاج ہے اور آج سائنس نے ہمیں بتایا کہ شہد میں واقعی بیماریوں کا علاج موجود ہے فزیولوجی سے متعلق قرآن پاک نے سورہ نحل میں خون اور دودھ بننے سے متعلق بتایا اور بے شک تمہارے لیے چار پائوں میں سوچنے کی جگہ ہے ہم ان کے جسم سے خون اور گوبر کے درمیان خالص دودھ پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے قرآن پاک نازل ہونے کے چھ سو سال بعد ابن نفیس نے دنیا کو بتایا کہ دودھ اور خون کی گردش سے متعلق قرآن پاک میں کیا کہا گیا اس کے چار سو سال بعد ولیم ہاروی نے یہی تھیوری مغرب کو بتائی اور وہ مشہور ہو گیا آج ہم ولیم ہاروی کا نام تو سنتے ہیں مگر ابن نفیس کا نہیں ایمرالوجی کی فیلڈ میں دیکھنا چاہیں تو قرآن پاک سورہ مومنون میں بتاتا ہے اور البتہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے حفاظت کی جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا پھر ہم نے نطفہ کو لوتھڑا بنایا پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے ایک نئی صورت میں بنا دیا سو اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر بنانے والا ہے انیس سو میں ڈاکٹر کیت مور کو یہ آیت بتائی گئی جو اس وقت امرالوجی کے سب سے جانے مانے پروفیسر تھے انہوں نے کہا قرآن پاک میں جس طرح انسانی ساخت اور پیدائش سے متعلق بتایا گیا سائنس اس کے اشیر کے قریب بھی نہیں یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اتنی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں بتا سکے یہ قرآن واقعی خدا کا کلام ہے اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تسلیم کیا پھر سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہ کریں گے ہاں ہم تو اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں اٹھارہ سو اسی میں سر فرانسس گیلٹن نے بتایا کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے کسی دو انسانوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں in the early part of the 1980s to Dr. Keith Moe, who at that time happened to be the highest authority in the field of anatomy and embryology. He was the head of the department in the University of Toronto. He said that the description of the Quran is far superior to what modern embryology describes today instead of stage one, two, three. And he said that it's not possible that any human being can mention these things in the Quran. This Quran has to be the word from Almighty God and he has no objection in accepting Prophet Muhammad as the messenger of Almighty God. Dr. Zakir Naik نے بتایا کہ فرانسس بیکن بہت ہی مشہور فلوسیفر گزرا اس کا کہنا تھا کہ سائنس کا کم علم ایک شخص کو ملحد بناتا ہے لیکن گہرائی سے سائنس کا علم انسان کو خدا پر یقین رکھنے والا بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ سائنسدان آج خدا کے تصور کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ خدا کے موڈلز یعنی ایک سے زیادہ خداوں بتوں مورتیوں اور دیگر تصورات کو جھٹلاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات جاری رکھی اور بتایا کہ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ایک آیت ہے جس میں بتایا گیا کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے خاندان اور قومیں جو بنائی ہیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی برتری کا تصور پرہیزگاری اور نیک امال پر ہے کسی قبیلے قوم پہچان رنگ یا نسل پر نہیں ساتھ ہی سورہ روم کی آیت نمبر بائیس میں دوبارہ اسی سے متعلق بات کی گئی اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک باہمی بھائی چارہ قائم کیا ہے اور تمام انسانوں کو آدم اور حبا کے ایک جوڑے سے پیدا کیا اور اسلام صرف عالمی بھائی چارے کی بات ہی نہیں کرتا 
بلکہ اس کو عملی طور پر نافذ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا دیکھتے ہیں دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہوں وہ باجماعت یا انفرادی طور پر نماز ادا کرتے ہیں دنیا کے کتنے ہی انسان ہیں جو ہر روز دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور نماز اسلام کا ایک بنیادی ستون بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو کندھے سے کندھا ملاؤ اس بات سے قطع نظر کے تمہارے ساتھ کھڑا نمازی کالا ہے یا گورا امیر ہے یا غریب بادشاہ ہے یا فقیر یہ دن میں کم از کم پانچ مرتبہ عالمی بھائی چارے کی عکاسی کرتا ہے اور اس کی ایک مثال حج ہے جو اسلام کا ایک ستون ہے جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اس میں دنیا بھر سے کم سے کم چالیس سے پچاس لاکھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سب نے ایک ہی رنگ کے دو انسلے کپڑے پہنے ہوتے ہیں آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ اس لباس میں کھڑا شخص بادشاہ ہے یا فقیر اور سب کے لبوں پر ایک ہی صدا ہوتی ہے لبیک اللہ لب بہت سے مذاہب یقین رکھتے ہیں کہ انسان حضرت آدم اور حضرت ہوا سے ہی آگے بڑھے مگر کچھ مذہب کے ماننے والے یقین رکھتے ہیں کہ ہوا کے اعمال کے بدلے میں انسانیت کا زوال شروع ہوا جس کو وہ اوریجنل سن یعنی کہ اصل گناہ یا گناہ عظیم گردانتے ہیں مگر اسلام میں یہ قصور صرف حضرت ہوا پر نہیں بلکہ حضرت آدم اور حضرت ہوا دونوں پر دیا گیا قرآن پاک میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں سارا قصور حضرت ہوا پر ڈالا گیا ہو مگر سورت توحا میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا کہ آدم نے خدا کی نافرمانی کی اس کے علاوہ کسی ایک پر الزام نہیں دھرا گیا کچھ مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ عورتیں انسانیت کا زوال ہیں یہ مذاہب کہتے ہیں کہ حضرت ہوا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو سزا دی اور ان کا حمل ٹھہرنا عورتوں کے لیے ایک سزا ہے اسلام اس سے اتفاق نہیں کرتا اس میں حمل عورت کی عزت اور احترام میں اضافہ کرتا ہے پرانے پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہے تو انسان میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کرے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ میرے پیار اور احترام کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں اس نے پھر پوچھا اور پھر جواب ملا تمہاری والدہ پھر پوچھا اور پھر یہی جواب ملا چوتھی مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اس کا مطلب ہے کہ ماں کی قدر و منزلت اسلام میں سب سے زیادہ ہے Prophet said, your mother. The man asked after that who? The Prophet repeated, your mother. The man asked after that who? Again the Prophet said, your mother. The man asked for the fourth time after that who? Then the Prophet said, your father. That means 75%, three-fourth of the companionship goes to the mother. 25%, one-fourth goes to the father. ڈاکٹر ذاکر نائک نے آکسفورڈ کے طلبہ کو بتایا کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق مغربی دنیا سے چودہ سو سال قبل دیے تھے اسلام نے چودہ سو سال پہلے عورت کو حق دیا کہ وہ جائیداد کو اپنائے یا ٹھکرا دے اس کی مرضی مغربی دنیا نے یہ حق عورت کو اٹھارہ سو ستر میں دیا اسلام نے عورت کو معاشی تحفظ دیا دنیا میں غلط فہمی آئی کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر نہیں در حقیقت اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو مردوں سے مختلف بنایا جسمانی طور پر سوچ کے لحاظ سے جس بات کے لحاظ سے خواتین اور مرد ایک دوسرے سے مختلف ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ میں مرد ہوں اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عورتوں کے برابر ہوں اس لیے ماں بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں ماں بن ہی نہیں سکتا خاتونی ماں ہے اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ ماں کا رتبہ دیا ہے ان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ صرف وہی ماں بن سکتی ہے مرد نہیں بن سکتے خاتون بچے کی دیکھ بھال مرد سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے طلبہ کو ایک مثال سے سمجھایا اور بتایا کہ فرض کریں کہ ایک امتحان میں دو طلبہ ایک جیسے نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں دونوں طلبہ سو میں سے ستر نمبر لیتے ہیں ایک سوال میں پہلا طالب علم زیادہ نمبر لیتا ہے تو دوسرے سوال میں دوسرا مجموعی طور پر ان کے نمبر ایک جیسے ہیں مگر کچھ سوالوں میں پہلے طالب علم کا ہاتھ کچھ تنگ ہے اور کچھ سوالوں میں دوسرے طالب علم کا کچھ میں پہلا طالب علم اچھا ہے تو کچھ میں دوسرا طالب علم بہتر ہے ایسی مرد اور خواتین برابر ہیں کچھ شعبوں میں مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے تو کچھ شعبوں میں عورتوں کو اور ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں کہ فرض کریں میرے گھر میں کوئی ڈاکو داخل ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی یا بیوی سے نہیں کہوں گا کہ جا کر لڑو مجھے جسمانی طاقت زیادہ ہے تو میں ہی جا کر لڑوں گا ناظرین تمام طلبہ دم سادے 
اور انتہائی انعامات سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیان کو سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے اب عقیدہ توحید پر بات شروع کی اور بتایا کہ مسلمان ایمان رکھتے ہیں کہ خدا صرف ایک ہے دوسرا نہیں اور اگر دنیا کے تمام لوگ ایک ہی خدا پر یقین رکھے تب ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہو سکتا ہے اور یہ تمام مذاہب میں یہی عقیدہ بتایا گیا ہے اگر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہی آپ مذہب کو اچھے طریقے سے سمجھ اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور قرآن پاک ہمیں تلقین کرتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلموں میں جو مشترک چیزیں ہیں ان پر ایک ساتھ چلیں اور تمام مذاہب میں یہی چیز کامن ہے کہ خدا ایک ہے کسی بھی مذہب کو سمجھنے کے لیے اس مذہب کے پیروکاروں کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس مذہب کے صحیفوں کو پڑھنا چاہیے ہندو مت میں وید اور اپنی شد کو فوقیت حاصل ہے اور دونوں میں کہا گیا کہ خدا ایک ہے ایک اور جگہ کہا گیا کہ اس خدا کی کوئی ماں باپ مالک نہیں کوئی اس سے اوپر نہیں اس خدا کی کوئی شبی نہیں کوئی مورتی نہیں تصویر نہیں پینٹنگ نہیں بت نہیں اور برہما سترہ میں کہا گیا کہ بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں اگر ہندو مت کے صحیح پڑھیں تو ہی ہندو مت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں یہودیت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا گیا کہ موسا نے کہا کہ ہمارا خدا ایک ہے بک آف آئزیا میں کہا گیا کہ میں ایک لارڈ ہوں اور میرے سوا کوئی نجات دہندہ نہیں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں بک آف ایکسوڈس میں بیان کیا گیا کہ تم میرے سوا کسی خدا کی عبادت نہ کرو میرے سوا دوسرے معبود نہیں ہوں گے تو اپنے لیے کوئی بت یا مشابہ نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں تم ان کے آگے نہ جھکنا اور نہ ان کی خدمت کرنا اسلام عیسائیت کے علاوہ دوسرا واحد مذہب ہے جو جیسس پر ایمان لانے کو ضروری قرار دیتا ہے کوئی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جیسس پر ایمان نہ لائے ہمارا یقین ہے کہ جیسس اللہ تعالیٰ کے برگ زیدہ پیغمبر تھے وہ موجاتی طور پر پیدا ہوئے انہوں نے مردوں کو زندگی دی کوڑیوں کا علاج کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موجات دکھائے مگر عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ جیسس خدا ہے ناؤزب اللہ مگر آپ بائبل کو پڑھیں تو اس میں کہیں نہیں لکھا کہ جیسس نے کہا ہو کہ خدا ہوں میں میری عبادت کرو اس میں لکھا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے میں خدا کے حکم سے شیطان کو بھگاتا ہوں میں خود کچھ نہیں کر سکتا جو مجھے حکم ہوتا ہے وہی کرتا ہوں جو بھی یہ کہے میں خدا کی مرضی پر چلتا ہوں مسلمان ہے اور جیسس بھی مسلمان مسلمان ہی تھے پھر گوسپل آف جان میں یہی لکھا ہے جو الفاظ تم سے سنتے ہو وہ میرے نہیں بلکہ خدا کے ہیں the concept of God in Hinduism and understand Hinduism in the right perspective. Let's discuss the concept of God in Judaism. It's mentioned in the Old Testament in the book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4. Moses, peace be upon him, says, Shama Israelo, Adnahin Adnahikat. Yoro Israel, the Lord, our God, is one Lord. In fact, if you read the Bible, it's mentioned in the Gospel of John. Chapter number 14, verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, said, My father is greater than I. Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, My father is greater than all. Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, I cast out devils with the Spirit of God. Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, I with the finger of God cast out devils. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my father. ڈاکٹر ذاکر نائک طلبہ کے ذہنوں پر پڑے کفر کے کفل ایک ایک کر کے کھول رہے تھے ان میں تقریباً تمام مذاہب کے طلبہ موجود تھے اور سب اپنے ہی صحیفوں کے حوالوں سے خدا کی وحدانیت سن کر حیران تھے کہ وہ کس مذہب پر یقین کرتے رہے کیا ان کا مذہب باقی سچا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو ہی آپ خدا اور مذہب سے متعلق صحیح معلومات جان سکتے ہیں اسلام میں خدا کا تصور سورہ اخلاص میں بتا دیا گیا جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی کسی اور خدا پر یقین رکھتا ہے تو ان چار آیات پر اپنے خدا کو رکھ لے وہ جھوٹا ثابت ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک ان طلبہ کو بتایا کہ آج اسلام دنیا میں سب سے غلط سمجھا جانے والا مذہب ہے اور ان غلط فہمیوں کی ایک سب سے بڑی وجہ میڈیا ہے آج ہم انٹرنیشنل میڈیا دیکھتے ہیں وہاں اسلام سے متعلق فوبیا پھیلایا جا رہا ہے اور سب سے غلط سمجھا جانے والا لفظ 
जिहाद आज ज्यादातर लोग समझते हैं कि कोई भी जंग कोई भी मुसलमान करे वो जिहाद है असल में ये जिहाद नहीं जिहाद अरबी लफ्स जहदा से निकला है जिसका मतलब है कोशिश और मेहनत करना जिहाद का इस्लाम में असल मतलब है अपने नफ्स के खिलाफ कोशिश करना माशरे को बेहतर करना अगर कोई तालब इम इम्तहान पास करने के लिए मेहनत कर रहा है तो अरबी में हम कहेंगे की बच्चा जिहाद कर रहा है आज बहुत से लोग जिहाद को जंग से तशबी देते हैं लेकिन होली वार के लफ्स को अगर अरबी में ट्रांसलेट करे तो ये हरब मुकद दसा बनता है और यह हरब मुकदसा कहीं कुरान और हदीस में बयान नहीं किया गया ये लफ्स होली वार ईसाइयों ने इस्तेमाल किया जिन्होंने ताकत के जोर पर लोगों को मुसलमान करने की कोशिश की और बदकिस्मती से आज ये लफ्स इस्लाम से जुड़ गया कुरान पाक सूर्य मायदा में कहता है कि इसी सबब से हमने बनी इसराइल पर लिखा कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले बगैर या जमीन में फसाद के अलावा कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया और जिसने किसी को जिंदगी बख्शी उसने गोया तमाम इंसानों को जिंदगी बख्शी और हमारे रसूल उनके पास खुले हुक्म ला चुके हैं फिर भी इनमें बहुत से लोग इसके बाद भी जमीन में ज्यादतियाँ करने वाले है इस्लाम के अलावा कोई मजहब ऐसी तलकीन नहीं करता मैंने कम से कम किसी सहीफे में कोई ऐसी आयत नहीं देखी जो कुरान की तरह दहशत गर्दी या कत्ल को रोकने की तलकीन करती हो और इसमें कहा गया कि जिसने एक इंसान को बचाया उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया इस्लाम तो तमाम किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है मैं तो नाइन इलेवन की भी मजम्मत करता हूँ मैं लंदन में ट्रेन बम ब्लास्ट की भी मजम्मत करता हूँ मैं मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की भी मजम्मत करता हूँ मगर वहीं मैं मुसलमानों के खिलाफ गुजरात फसाद की भी मजम्मत करता हूँ मैं हर तरह की दहशत गर्दी की मजम्मत करता हूँ चाहे मुसलमान मरे या गैर मुस्लिम माजी में कुछ दहाइयों में ये चीज सामने आई की एक दहशत गर्द अपने जिसम पर बम बांध लेता और फिर मजमे में जाकर खुद को उड़ा देता है ये चीज इस्लाम समेत किसी भी मजहब में हराम है कहीं भी मासूम लोग मरे इस्लाम इसकी मजम्मत करता है इसके बावजूद इस्लाम को मीडिया ऐसे मजहब के तौर पर पेश करता है जिसमे दहशत गर्दी को बढ़ावा दिया जाता है हर कम्युनिटी में कुछ काली भेड़े होती और इस्लाम में भी हैं। मीडिया इन काली भेड़ों को पकड़ता है और उनको एक मिसाली मुसलमान के तौर पर पेश करता है इसकी वजह से ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस्लाम दहशत गर्दी की तलकीन करता है मगर कुरान पाक को पढ़े तो हकीकत जाहिर होती है कि इस्लाम तो असल में एक इंसान के कत्ल की भी मजम्मत करता है जो जाए की कोई लोगों को बमों से उड़ा देना वॉट इज मीडिया डू द मीडिया पिक्स ब्लैक शीप ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे एज दो मुस्लिम because of this today we find that most of the people think that islam promotes terrorism if you read the quran if you read the sayings of the prophet islam amongst all the religions is at the foremost in condemning the killing of innocent human beings डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मीडिया के इन हथकंडों का निशाना मैं भी बना आठ माह पहले मैंने इंग्लैंड में लेक्चर्स देना था जो कई मकाम पर शेड्यूल थे लेक्चर टूर के तीन हफ्ते पहले संडे टाइम्स अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा हुआ था कि नफरत की तलकीन करने वाला इस्लामी मुबलक इंग्लैंड आ रहा है और इस आर्टिकल में मेरे लेक्चर के कुछ हिस्से काट छाट कर दोहराए गए थे जो सयाह को सबाक ऐसी हट थे और इनकी बुनियाद पर आने वाले चंद दिनों में इसी आर्टिकल को कुछ बदलाव के साथ इंग्लैंड और दुनिया भर के अखबार ने उठाया और शाया किया बदकिस्मती ऐसी ये आर्टिकल इंग्लैंड सेक्रेटरी ट्रेजा मे की नजर से गुजरे और उसने मुझ पर पाबंदी लगा दी और अगले दिन डेप्टी हाई कमिश्नर ने मेरा वीजा मंसूख कर दिया चार्ल्स फॉर जो इंग्लैंड के एंटी टेररिज्म ऑफिस के डायरेक्टर जनरल थे वो इस पाबंदी के खिलाफ थे वो दर हकीकत चाहते थे कि मैं उन मुसलमानों तक पहुंचू जिन तक उनकी हुकूमत नहीं पहुँच रही मगर सेक्रेटरी दाखिला ने यह बात नहीं मानी और पाबंदी आयद कर दी और चार्ल्स फॉर के नीचे काम करने वाले एक शख्स को बरतरफ कर दिया मैंने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी अदालत ने बताया की सेक्रेटरी के सारे ऑर्डर गैर कानूनी है मगर फिर भी अगस्त में ये ऑर्डर वापस ले लिया गया मैं दुआ करता हूँ की मेरी ट्रेजा में ऐसी मुलाकात हो और मैं उसको इस्लाम ऐसी मुतालिक बताऊँ और इसकी गलत फहमिया दूर करूँ नाजीन उनका कहना था की अमन दुनिया के मसाइल का वाद हल है दुनिया के हर मुल्क के पास हथियार हो तो फिर अमन कहाँ ऐसी आएगा ममालिक के दरमियान इख्तलाफा हो सकते हैं और इस्लाम का लफ्जी मतलब भी अमन है ये लफ्ज सलाम कुरान पाक में तैतालीस मरतबा इस्तेमाल किया गया है और इस्लाम से मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल एक सौ तैतालीस मरतबा किया गया अल्लाह तला के पाक नामों में से एक सलाम है यानी अम देने वाला सूर्य मायदा में अल्लाह तला ने फरमाया की अल्लाह सलामती की राहें दिखाता है इसे जो इसकी रजा का ताबे हो और ऐसे लोगों को अपने हुक्म से अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है और उन्हें सीधी राह पर चलाता है यही वजह है की कुरान पाक की हर सूरह का आगाज बिस्मिल्लाह से होता है जिसका मतलब है शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला 
और मेहरबान है मैंने इसी पैगाम को लेकर पीस टीवी के नाम से एक मीडिया चैनल बनाया था जिसमें इस्लाम की तबलीग की जाती है जनवरी 2006 में पहला पीस टीवी इंग्लिश लॉन्च किया ढाई साल बाद पीस टीवी उर्दू लॉन्च किया अप्रैल 2011 में पीस टीवी बंगला भी लॉन्च किया आज पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इस्लामी चैनल है इसके देखने वालों की तादाद दस करोड़ ऐसी ज्यादा है इस पे पच्चीस गैर मुस्लिम होते हैं अगर मैं एक भी शख्स को अपने पैगाम ऐसी किसी का करने से रोक देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने पूरी इंसानियत को बचाया है मेरा मिशन ही अम फैलाना है डॉक्टर एडम पीटरसन ने कहा कि लोग डरते हैं एक दिन एटमी बम अरबों के हाथ लग जाएगा वो असल में ये नहीं जानते कि इस्लाम का अमन का बम पहले ही दुनिया पर गिर चुका है ये तब गिरा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बात हुई डॉक्टर जाकर नाइक का कहना था कि दुनिया में ये सोच आम है कि आजादी इजहार में आप जिस भी मौजू पर चाहे बात करें इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए मगर जब मुसलमान अपने दीन की तबलीग ही कर रहे हों पाबंदियाँ लग जाती है और कोई बोलता नहीं और इस पर मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ की उन्होंने मुझे हुकूमती पाबंदियों के बावजूद यहाँ पर बुलाया और अपनी बात रखने की इजाजत दी मेरे ख्याल से ऑक्सफोर्ड यूनियन मुतफिक भी हो सकती है और नहीं भी वो मेरी तकरीर को पसंद भी कर सकते हैं और ना पसंद भी मगर इसके बावजूद उन्होंने मुझे यहाँ पर मदू किया और अपनी बात रखने की इजाजत दी मैंने अपनी बात के आगाज में ही कहा था की इस्लाम अरबी लफ्ज ऐसी माखूज है जिसका मतलब है अमन और मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही असलाकुम कहा था जिसका मतलब था आप पर सलामती हो They have got military. They have got navy. They have got air force. Some countries have weapons of mass destruction. Some have nuclear weapons. Believe me, all these are not the solution for the problems of humanity. The only solution, according to me, for the problems of humanity is peace. And this word "salam" is mentioned in the Quran no less than 43 times. नाजरीन डॉक्टर जाकिर नायक अपना लेक्चर मुकम्मल करके अपनी नशस्त पर जा बैठे और फिर सवाल और जवाब का सेशन शुरू हुआ सबसे पहले एक नौजवान की बारी आई जिसने सवाल किया कि आप अम की बात करते हैं और माइक्रोफोन से आपने अभी अम का पैगाम ही फैलाया है और मैं आपकी कई बातों से इतफाक भी करता हूँ मगर मेरा सवाल यह है कि आपकी सब कोशिशों के बावजूद क्यों आपका पैगाम इतना तजादात का शिकार रहता है क्यों आपके इस पैगाम के बावजूद भी आपको गलत समझा जाता है जैसे कि आपने कहा कि मैंने इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, मगर सेक्रेटरी दाखला बरतानिया ने मेरा दाखला बंद कर दिया The question I have is you profess to be a man of peace you've spoken very eloquently about the idea of peace in Islam peace is written in front of your microphone as you stand there and I agree with you in in many senses but my question is why then is your message still seen as so controversial why are there figures within the Islamic world why are there fellow Islamic clerics who see your message and still believe that you are wrong why I mean, you you've claimed that the home secretary has banned you from this country because of a, a sort of media conspiracy but why is there a broader sense of discontent with your message nazim dr zakir naik ne is naujawan ke sawal ke jawab dete hue bataya ke jo bhi mashhoor shakhs hota hai uske khilaf log lazmi hote hain chahe wo mashhoor shakhs acha kaam kare ya bura aur iski sabse behtareen misal jo main aapko de sakta hu wo hai michael h hart tami maroof musannif ne apni kitab mein tareekh ke 100 mashhoor o maroof तरीन अफराद के बारे में लिखा और इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ऊपर रखा और मुसलमानों के नजदीक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बरगजीदा तरीन इंसान हैं मगर आज आप देखें कि दुनिया में जिस इंसान के खिलाफ सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लाह वसलम है दूसरे नंबर आरोप माइकल एच हार्ट ने न्यूटन को रखा मगर चूँकि वो एक साइंसदान था जिसको आम लोग नहीं जानते तो इसके बारे में ज्यादा किताबें नहीं लिखी गयी तीसरे नंबर आरोप उसने अपनी किताब में जीजिस को रखा था अगर हम देखे तो जीजिस दूसरे नंबर पर वो इंसान है जिनके खिलाफ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई पहले पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्या इसकी बुनियाद पर हम ये नतीजा अखस कर लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत ईसा सलाम अच्छे इंसान नहीं थे नाउजिल्ला The second person he named in his list was Isaac Newton, but because he's not a common man for common human being, he's a scientist. The third person on his list was Jesus Christ, peace be upon him. If we analyze today, the second person in human history who has maximum books written against him, it is Jesus Christ, peace be upon him. Based on this argument, do I have to agree that Prophet Muhammad, peace be upon him, and Prophet Jesus, peace be upon him, they were not good? 
ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس نوجوان کو بتایا کہ کوئی بھی انسان جس کو لوگ جانتے ہوں اس کے مخالفین بھی ضرور ہوتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ برطانیہ کے محکمہ داخلہ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اسلامی چینل پیس ٹی وی ہے اور یہ برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کوئی بھی مذہبی چینل ہے اور اس کو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں اسی رپورٹ میں لکھا گیا کہ دنیا میں سب سے مشہور اسلامی مبلق ذاکر نائک ہے اور برطانیہ میں بھی سب سے زیادہ مشہور اور سنا جانے والا اسلامی مبلک ذاکر نائک ہے یہی وجہ ہے کہ محکمہ داخلہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں ان مسلمانوں تک حکومت کا پیغام پہنچاؤں جن تک وہ نہیں پہنچ پا رہے مگر پھر حکومت تبدیل ہو گئی اور مجھے لگا کہ یہ پہلی حکومت کی ایک سیاسی چال تھی کہ وہ مسلمانوں تک پہنچنا چاہتے تھے She should be hit. You Eastern woman, you are immodest. I was shocked. I said, why do you call the Eastern woman immodest? He told me, you Eastern woman, you expose your belly. It's further mentioned in the first Corinthians, chapter number 11, verse number 5, 6. The woman that does not cover her head, then she dishonors her head. Her head should be shaved off. Anyway, I don't agree with this. I'm just quoting you from the Bible. What does the media do? They pick up the black sheep of the Muslim community and they portray on the media as though they're exemplary Muslims. That the government should not think that Muslims are part of the problem. The government should think that Muslims are part of the solution. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazeen. دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کے آکسفورڈ لیکچر کی چوتھی اور آخری کتاب کے لیے حاضر ہے کامنٹ سیکشن میں ہمارے بہت سے سبسکرائبرز نے آکسفورڈ لیکچر کی پوری ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے کہا تھا اور اپنے سننے والوں کی خواہش کے احترام میں ہم نے یہ بیڑا اٹھایا لیکچر کی توالت کے باعث ہم نے اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا اور آج اس سلسلے کی آخری قسط آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں پہلے تین پارٹ میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبانی ہم نے اسلام اور سائنس کے مختلف پہلو سے متعلق آگاہی دی سوالوں کے جواب بھی شامل کیے آج کے لیکچر میں بھی آکسفورڈ یونیورسٹی کے نہ صرف طلباء بلکہ اساتذہ اور ڈپارٹمنٹ ہیڈز نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے انتہائی پیچیدہ اور چپتے ہوئے سوالات کیے ان سوالوں پر ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا اور اب جس شخصیت کے سوال کرنے کی باری آئی اس کا پورٹ فولیو کسی انتہائی پڑے لکھے شخص سے بھی زیادہ تھا ملیس پلوئس نامی یہ شخص نہ صرف وکیل بلکہ تاریخ دان اور تھولوجسٹ بھی تھا اس نے مائک پر آ کر کہا کہ آپ نے اسلام کا مقدمہ بڑے بہترین انداز میں پیش کیا مگر یہودیت عیسائیت اور اسلام سب ابراہیمی مذاہب ہیں کوئی یہودی بھی وہی کچھ کہہ سکتا ہے جو آپ نے کہا کوئی عیسائی بھی یہی چیزیں کہہ سکتا تھا جو بھی آپ نے کہا وہ بھی آپ کی طرح اپنی کتابوں کے حوالے دے سکتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہاں کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک مذہب دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے یا ایک مذہب سچا اور باقی جھوٹے ہیں اگر آپ اسی لائن پر چل پڑے تو پھر آپ میں اور کروسیڈرز میں کیا فرق رہ جائے گا جنہوں نے تلوار کے زور پر عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی اگر آپ امن اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو بلا شبہ بائبل میں ان دونوں سے متعلق ہولی اسپرٹ سے زیادہ لکھا گیا ہے تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اسلام عیسائیت اور یہودیت میں کیا فرق ہے I do not know whether we should be trying to say one religion is superior or more truthful than another. And if we do go down that line, what does that lead to? Uh, that's what led to the crusades, etc. Thing. You mentioned about justice and peace. Of course, the Christian Bible mentions more There are more verses about justice and peace than there are about the Holy, Holy Spirit. And of course, Christians were pacifists until 313. When, uh, so what is the difference between what you are saying and Judaism and Christianity? And what would that lead to? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملیس کے سوال کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے کبھی اپنے لیکچر میں نہیں کہا کہ دوسرے مذاہب امن کی بات نہیں کرتے یا کوئی بھی مذہب دہشت گردی کے حق میں ہے میں نے ہمیشہ کہا کہ تمام مذاہب دہشت گردی کے خلاف ہیں میں نے صرف ایک آیت کا حوالہ دیا جو سورہ مائدہ کی ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے کے بغیر یہ زمین میں 
فساد کے علاوہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی اور ہمارے رسول ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں یہ آیت دہشت گردی کے تدارک میں اتنی واضح ہے کہ میں نے کسی اور صحیفے میں اس سے ملتی جلتی کوئی آیت نہیں دیکھی جس پہ کہا گیا ہو کہ کسی نے ایک معذوم انسان کو قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے گویا پوری انسانیت کو بچایا یہ صرف ایک آیت ہے جو میں نے خاص طور پر قرآن پاک اور اسلام کے بارے میں کہی ورنہ تو ہر مذہب ہی انسانیت کی بھلائی کی بات کرتا ہے اس لیے جیسس نے بھی کہا تھا جو کہ گوسپل آف لیوک میں اس طرح لکھا ہے کہ جب وہ اوپر کمرے میں گئے تو انہوں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا سلام علیکم جو اسلام میں السلام علیکم کی طرح ہی ہے یعنی تم پر سلامتی ہو جہاں تک آپ نے کہا کہ ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت دی جا رہی ہے تو میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی مذہب بھیجا اور وہ اسلام ہے اس نے مختلف قسم کے مذاہب نہیں بنائے بلکہ قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل اور مختلف رنگ و نسل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے چاہے وہ حضرت موسا ہوں حضرت عیسیٰ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سب نے ایک ہی بات کی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لو میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور صرف اسی کی عبادت کرو Regarding you saying that one religion is superior to the other religion, I believe Almighty God sent only one religion. He has not sent different religions. What the Quran says, He has made human beings into different tribes, different colors, different languages, so that they may recognize each other, not they may despise each other. The only religion that God has sent to all His messengers, whether it be Moses, whether it be Jesus, peace be upon Him, Moses, peace be upon him. Muhammad, peace be upon him. It was to submit their will to Almighty God. ناظرین ملی اسلامی یا وکیل تاریخ دان اور تھیولوجسٹ یہ جواب پا کر مطمئن انداز میں اپنی نشست کی طرف لوٹ گیا اور اس کے بعد ایزی ویبیسٹری کی باری آئی جو آکسفورڈ یونین کی سیکٹری ہیڈ تھی ایزی نے سوال کیا کہ آپ نے حجاب سے متعلق کہا کہ یہ خواتین کی حفاظت کرتا ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے دباؤ اور ذلت آمیز چیز ہے جو خواتین کو خود اپنے لیے فیصلہ کرنے سے روکتا ہے حجاب اس پر مسلط کیا جاتا ہے اگر اس کو خود فیصلہ کرنے کی آزادی دی جائے تو وہ شاید حجاب نہ کرے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں Uh, I have a very short question to ask. Um, you talk about the hijab being something that serves to protect a woman. Surely it's, it's extremely patronizing and degrading to prevent a woman from making that decision for herself. How could you answer that? ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایزی کے سوال کے جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خواتین کو حجاب کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اور جو جسم کے حصے دیکھے جا سکتے ہیں وہ صرف چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ ہیں یہ شائستگی کے لیے ہے اس کی نہ صرف قرآن پاک بلکہ بائبل میں بھی تلقین کی گئی ہے اگر آپ فرسٹ اموتھی پڑھیں تو اس میں لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خواتین اپنی شکل و صورت میں شائستہ ہوں اپنے مہذب انہیں مہذب اور مناسب لباس پہننا چاہیے اور اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے یا سونے یا موتی یا مہنگے کپڑے پہن کر اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ فرسٹ کورنتھین میں بھی لکھا ہے کہ جو عورت اپنے سر کو بے نقاب کر کے دعا کرتی ہے یا تبلیغ کرتی ہے اس کے سر پر شرم آتی ہے کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے گویا اس نے اپنا سر منڈوایا تھا کیونکہ اگر کوئی عورت اپنے سر پر پردہ نہیں رکھتی تو اپنے بال بھی کاٹ سکتی ہے میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتا کہ صرف بائبل کے حوالے ہی بتا رہا ہوں ایسے اگر آپ ویدوں کو دیکھیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ خواتین کو اپنا سر ڈھانپنا چاہیے تو تمام مذاہب یہی تلقین کرتے ہیں خواتین کو اپنا سر ڈھانپنے چاہیے اور یہ حکم دینے میں کسی مذہب کا یہ مقصد نہیں کہ وہ خواتین کو ذلت کا احساس دلائے بلکہ یہ خواتین کی اپنی شائستگی کے لیے ہے اور مجھ پر یہ الزام لگے کہ ذاکر نائک کہتا ہے کہ اگر خواتین اپنے سر نہ ڈھانپے اور مغربی لباس پہنے تو ان کے ریپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں میں بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کی گئی باتیں ہیں میں نے کہا تھا کہ اگر خواتین مختصر کپڑ پہنے تو اس وجہ سے ان کے ریپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور میں نے سنڈے ٹائمز کے آرٹیکل کا حوالہ دے کر یہ بات کی نو مارچ دو ہزار نو کو سنڈے ٹائمز نے آرٹیکل لکھا برطانیہ کے ہر سات میں سے ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر جس خاتون نے مختصر کپڑے پہنے ہوں اس پر لائن مارنی چاہیے میں نے اس کے آرٹیکل کا حوالہ دے کر یہ بات اور ایک سال بعد سنڈے ٹائمز نے میری اسی بات پر تنقید شروع کر دی 
made against me, saying that Dr. Zakir Naik says that if they don't wear hijab, you know, that if you wear Western clothes, there are chances the women will be raped. It is a misquotation again. What I said that if women were revealing clothes, they have more chances of being raped. What I was doing, the same newspaper, Sunday Times, which spoke against me one year before, on the March of 9th, 2009, Sunday Times carried an article. In Britain, one out of seven feel that the woman who wear sexy revealing clothes, she should be hit. Dr. Zakir Naik ne AZ se baat karte hoi bataya ke 2005 mein bhi Sunday Times mein ek article aaya tha jis mein likha tha ke 26% Bartanvi shahri ye samajhte hain ke mukhtasar kapde kuch had tak ya mukammal taur par rape ki wajah bante hain to main kehta hu ke jitna modest aapka libas hoga utna hi zyada aapke izzat bhi hogi Islam ne isliye aurat ko hijab ka hukm diya tha ke wo izzat aur ehtiram ki haqdar bane na ke ye usko dabane ke liye hai aur Islam kisi par zor zabardasti ki hidayat nahi karta मैं यकीन रखता हूं कि कुछ معاشرتی اختلافات ہو سکتے ہیں جیسا کہ کچھ معاشرے سمجھتے ہیں خاتون کی طرف دیکھنا بھی غیر شائستہ ہے کچھ معاشرے سمجھتے ہیں کہ دیکھنے کا مسئلہ نہیں مگر چھونا نہیں چاہیے کچھ معاشرے سوچتے ہیں کہ ہاتھ ملانے میں کوئی مزائقہ نہیں اور کچھ سمجھتے ہیں کہ بوسا دینا بھی برا نہیں کچھ معاشرے کہتے ہیں کہ جب تک دونوں فریق راضی ہوں کچھ بھی کریں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں مختلف معاشروں میں مختلف سوچ مختلف قوانین اور مختلف قسم کی آزادی ہوتی ہے جب میں امریکہ میں لیکچر دے رہا تھا تو ایک امریکی نے مجھ سے کہا کہ ایشیائی خواتین سب سے غیر شائستہ ہوتی ہیں میں حیران رہ گیا میں نے پوچھا کیوں تو اس نے بتایا کہ ایشیائی خواتین اپنا پیٹ دکھاتی ہیں تو امریکہ اور یورپ میں پیٹ دکھانے کو غیر شائستہ کہا گیا مگر بھارت میں پیٹ دکھانا نہیں بلکہ نکر پہننا مایوب سمجھا جاتا ہے ڈفرینٹ سوسائٹیز اینڈ ڈفرینٹ کلچرز ہیو گوٹ ڈفرینٹ رولز اینڈ ریگولیشن When I went to America, while I was giving a talk, one of the American told me, you Eastern woman, you're immodest. I was shocked. So I said, why do you call the Eastern woman immodest? He told me, you Eastern woman, you expose your belly. So in America and Western country, exposing belly is immodesty. In India, exposing belly is not immodesty, wearing shorts is immodesty. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو بتایا کہ ہم مختلف معاشروں کی سوچ کو بھی دیکھنا چاہیے اسلام کسی کو یہ حکم نہیں دیتا کہ جیسے بھی ہو لازمی کرنا ہے سورہ بکرا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط ہلکا پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اگر کوئی خاتون خود چاہے کہ وہ حجاب کرے کیونکہ ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے اور برطانیہ میں میں نے ہزاروں خواتین کو دیکھا جو حجاب کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ وہ حجاب کی وجہ سے قابل احترام کہلائی جاتی ہے ناظرین ایزی نے اپنے سوال کر لیا تو ڈاکٹر رامزی مائک پر آئے یا آکسفورڈ کی یونیورسل پیس فیڈریشن کے سفیر تھے اور اس کے علاوہ یہ مسلم کونسل آف بریٹن کے رکن بھی تھے انہوں نے سب سے پہلے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کی اور کہا کہ آپ نہایت ہی قابل ستائش کام کر رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بے شمار سلا دے اب میرا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام فوبیا حقیقت ہے یا نہیں اور اگر حقیقت ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیا یہ مسلم کمیونٹی کی ذمہ داری ہے یا مغربی معاشرے کو خود ہی اپنے خوف کے بت کو توڑنا ہوگا Now my question, Dr. Zakir Nai, in your opinion, is Islamophobia a real phenomenon? And if so, how do you suggest it can be tackled? Does the responsibility lie with the Muslim community? Or should Western society be doing more uh, to breach this barrier of fear? I'm talking about the fear. All phobias are fear, fear of unknown. Thank you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بدقسمتی سے اکیسویں صدی میں بھی اسلام و فوبیا کا وجود ہے اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ اسلام و فوبیا کا سب سے بڑا ذمہ دار میڈیا ہے میڈیا ہی اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلاتا ہے یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیمات پھیلائیں میں جانتا ہوں کہ مسلم کمیونٹی میں کالی بھیڑے ہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر مسلمان ہی پرہیزگار ہے کیونکہ 
اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں ہیں اور ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں مگر میڈیا اس میں یہ کردار ادا کرتا ہے وہ ان برے مسلمانوں کو اٹھاتا ہے اور ان کو ایک مثالی اور باعمل مسلمان کہہ کر پیش کرتا ہے ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک اور حدیث کی صحیح معلومات لوگوں تک پہنچائیں اور اگر کوئی مسلمان اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے جسے دہشت گردی یا قتل کر رہا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بتائیں جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے کچھ لوگ ہیں جن کی غلط رہنمائی کی جا رہی ہے ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ معصوم لوگ بھی مر جائیں تو خیر ہے ہمیں چاہیے کہ اسلام کا اصل مطلب ان مسلمانوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ غلط راستے سے بچ جائیں They pick up the black sheep of the Muslim community and they portray on the media as though they're exemplary Muslims. What we have to do is we have to portray the right teachings of Quran and the sayings of the Prophet Muhammad peace be upon him. And if any Muslim is involved in doing acts which are against the religion of Islam, ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر رامزی کو بتایا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جہاں رہیں وہاں کی حکومت کو بتائیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ مسلمان مسئلے کا حل ہیں نہ کہ ان کو خود مسئلہ کہا جائے دنیا کے ممالک کی پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بات کریں سوال و جواب کے سیشن رکھیں اور اپنے ذہنوں میں موجود غلط فہمیوں کو دور کریں اور بتائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں تو جس مذہب کے پیروکار سے دنیا سب سے کم ڈرے گی وہ مسلمان ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آکسفورڈ کی ایک ہونہار طالبہ یاسمین بھی اپنا سوال لے کر آئی اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ برطانوی حکومت آپ کو مسلمانوں سے بات کرنے کے لیے بلانا چاہتی تھی کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ کیوں برطانوی حکومت مسلمانوں تک اپنی بات نہیں پہنچا پا رہی تھی Um, you talked about you wanted to come to the UK because you wanted to reach out to Muslims who you felt that the government were not able to reach out to. And I wondered why, in your opinion, you felt that the government were failing in this way to reach out to Muslims in Britain. ڈاکٹر صاحب نے سوال کے جواب میں بتایا کہ میں اور برطانوی حکومت یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ برطانوی اینٹی ٹیررزم آفس کے ہیڈ چارلس فا یہ سمجھتے تھے کہ مجھے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں سے بات کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ برطانوی محکمہ داخلہ کو پتا تھا کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مذہبی چینل پیس ٹی وی اور سب سے زیادہ سنا جانے والا تبلیغی ڈاکٹر ذاکر نائک ہے تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ میں مسلمانوں کو بات آسانی سے سمجھا سکتا ہوں ہو سکتا ہے کہ ان کو لگتا ہو کہ میرا کوئی اثر و رسوخ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میری تقریر کو سیاح کو سباق کے ساتھ دیکھا اور پڑھا ہو یہاں پر یاسمین نے سوال کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چارلس فا کا یہ کہنے کا مطلب یہ ماننا تھا کہ حکومت مسلمانوں کا اعتماد جیتنے میں ناکام ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مسلمان برائی کی جڑ ہے بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان مسائل کا حل ہے Do you think that he has a point? Do you think that um, in some sense the government are failing to reach out to Muslims in Britain? Yes. No. If you ask my opinion, that do I agree with the thoughts of Charles Farr that the government is failing out? Yes, I do agree with him. I do agree because as I said in my earlier answer, that the government should not think that Muslims are part of the problem, the government should think that Muslims are part of the solution. Dr. Zakir Naik said that many Muslims are Britain's citizens and this is the responsibility of every Muslim that they live in the country they have to do the laws of the country until they don't do the laws of Islam against them. I think that the government should be able to get the support of the Muslims. First of all, they should stop the media to stop the Islam and the support of the media is the biggest evidence of the media. لاکھوں لوگ مجھے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں ایک امن پسند انسان ہوں میں دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان سے ملا ہوں وہ مجھے ریاستی مہمان کی حیثیت سے بلاتے ہیں تو کیا مجھ پر تنقید کرنے والوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے شخص کو بلاتے ہیں جو دہشت گردی پھیلاتا ہے یا نفرت پھیلاتا ہے یہ سب میڈیا کا کیا دھرا ہے انہیں مسلمانوں کو صفائی دینے کا موقع دینا چاہیے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ